Odcinek dziewiąty. Kobiety u władzy. Kobiety i Wawel. To was dziwi? Wielką historię piszą przecież mężczyźni. To mężczyźni również prowadzą historyczną narrację. Myśląc o Wawelu, oczami wyobraźni widzimy wyłącznie jego męskie oblicze. Fundacyjne osiągnięcia monarchów, krakowską katedrę, część gotyckiego zamku, którą pozostawiono przy renesansowej przebudowie i znaną dzielnicę widzianą ze wzgórza, noszącą nazwę po władcy Kazimierzu Wielkim. Kobiety przez lata jedynie wspominane umykają naszej uwadze, choć nierzadko odegrały ogromną rolę w kształtowaniu polskiego dziedzictwa. Władza na Zamku Wawelskim przez całe stulecia spoczywała w rękach monarchów, książąt, królów, ale w gruncie rzeczy nie tylko, ponieważ monarchom tym towarzyszyły bardzo często, a właściwie zawsze, kobiety. Ich znaczenie w polityce, która była na Zamku Wawelskim kreowana, realizowana, niejednokrotnie była bardzo duża. I trwało to właściwie przez całe średniowiecze, można powiedzieć, że aż po czasy nowożytne, aż do momentu, kiedy te kobiety razem z monarchami wyjechały do Warszawy. Już żona Władysława Wygnańca chce uchodziła za kobietę o silnym charakterze, która miała mieć zły wpływ na męża, który realizował politykę właśnie pod jej dyktando. No ale później w XIII wieku księżna Kinga, dzięki której wpływ władza księcia krakowskiego znacznie wzrosła. No i nie mówiąc już o XIV-wiecznych monarchiniach, które z Zamkiem Wawelskim były związane. Przede wszystkim Jadwiga, żona Władysława Łokietka, kobieta o silnej osobowości, która wspierała swojego męża w realizowaniu jego polityki. To Jadwiga obroniła Wawel przed zbuntowanymi mieszczanami w 1312 roku. To ona wiernie stała przy mężu, mimo jego potknięć politycznych po koronacji do jego śmierci, no a o sile jej charakteru może świadczyć to, że w 1333 roku w pierwszej chwili nie chciała się zgodzić na koronację królewską żony swojego syna Kazimierza, uważając, że tylko ona jest jedną królową. No i wreszcie córka Ludwika Węgierskiego, Jadwiga, która co prawda Wielki wir polityki została wciągnięta w wieku dziecięcym, w krótkim okresie swojego życia, bo przecież zmarła młodo, nie, nie doczekawszy początku XV wieku, ok okazała się monarchinią o e, dosyć dużej samoświadomości politycznej, o świadomości ciężaru odpowiedzialności, który na niej spoczywa, a ciężar ten był e, można powiedzieć fundamentalny, ponieważ ona była osobą, która na swoich barkach niosła prawa i do tronu polskiego, do korony, e, która od Kazimierza Wielkiego przez jej ojca spoczęła w końcu na jej skroniach i to dzięki jej prawom do korony Władysław Jagiełło mógł zostać władcą Królestwa Polskiego. Ale o tym, że była świadoma swojej politycznej rangi, może pokazywać to, że kiedy jej starsza siostra zmarła w 1396 roku, Jadwiga przyjęła tytuł Królowej Węgier również. Kobiet na Wawelu nie brakowało ukoronowaniem władczyń, które, które na Wawelu odgrywały kluczową rolę. Może była i Królowa Bona, która w początkach XVI wieku, kiedy została żoną Zygmunta Starego, wniosła powiew zupełnie odrębnego, nowego świata na Zamek Wawelski, poczynając od ambicji politycznych, prób wpływania na swojego męża, kreowania polityki poprzez doprowadzenie chociażby do koronacji Wiwenteregę swojego syna Zygmunta Augusta, ale przede wszystkim poprzez nowoczesny sposób i bardzo kategoryczny sposób organizowania własnych majątków, próby budowania w oparciu o, o dosyć dobrze wypracowane koncepcje zarządzania ekonomicznego, wzmocnienia domeny królewskiej w, w, w XVI wieku, kiedy kryzys w relacji, można powiedzieć, skarbowych, kiedy, kiedy narastający kryzys, który wybuchł ruchem egzekucyjnym w dobie jej, można powiedzieć, pobytu w Krakowie był już namacalnie widoczny. No i wreszcie kwestie te, które są najbardziej znane, czyli, czyli nowinki kulinarne, wprowadzenie renesansowej kuchni na Zamek Wawelski, a za kuchnią szła na pewno szeroko pojęta kultura. XIX-wieczna kreacja postaci historycznych. Wizerunek Jadwigi jako króla Polski, jak czytamy na nagrobku stworzonym w Rzymie w 1902 roku przez Antoniego Madejskiego. Gdzie leży prawda o Jadwidze? Na ile wizerunek królowej wykreowany w XIX wieku odpowiadał prawdzie historycznej? 
Sarkofag Królowej Jadwigi, znajdujący się w Katedrze Krakowskiej na Wawelu, powstał dopiero w 1902 roku. Był to taki szczególny czas. Należy pamiętać, że jesteśmy wtedy pod zaborami. Kraków jest oczywiście w zaborze austriackim. Lubimy czcić różne rocznice, pamiętamy o ważnych wydarzeniach z historii Polski. I jedną z takich rocznic jest pamiątka chrztu Litwy oraz Unii w Krewie, której 500-letna rocznica przypada na 1886 rok. Oczywiście z tym wydarzeniem wiąże się również postać Królowej Jadwigi i to wydarzenie spowodowało na nowo przywrócenie tej postaci w takiej świadomości powszechnej. Na początku 1900 roku z inicjatywy Karola Lanskorońskiego dochodzi do zamówienia nagrobka Królowej Jadwigi właśnie do Katedry Krakowskiej. Kardynał Puzyna pisze list do Antoniego Madyjskiego. Był to rzeźbiarz wychowanek krakowskiej, ale również wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, który od końca XIX wieku prowadził swoją pracownię w Rzymie. Zostaje polecony za pośrednictwem krakowskich badaczy, krakowskich naukowców, właśnie Lanskorońskiemu i podejmuje się tego zadania. Prace trwają dwa lata i już w 1902 roku, w grudniu, następuje odsłonięcie tego nagrobka. W zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu mamy redukcję tego sarkofagu wykonaną przez samego autora go z widoczną sygnaturą. Nagrobek prezentuje typ sarkofagu tumbowego, więc nawiązuje do sarkofagów królewskich, które już w katedrze się znajdują. Cokół składa się z trzech części, a całość wieńczy leżąca postać królowej. Jedynym insygnium widocznym na nagrobku jest korona. Królowa pod nogami ma postać psa. Warto zwrócić uwagę, że cokół jest dekorowany liliami andegaweńskimi, które nawiązują do herbu Jadwigi. Górna część tego prostego postumentu jest dekorowana płaskorzeźbionymi orłami, godłem Rzeczpospolitej, z jedynym odstępstwem widocznym od strony nóg herbem pogoń, czyli herbem Litwy i od strony głowy herbem Andegawenów. Górną część sarkofagu zdobi inskrypcja odnosząca się do osoby upamiętnionej, czyli królowej Jadwigi, z datami narodzin i śmierci. Spacerując dziś po wawelskich ogrodach, przywołujmy obraz kobiety, która je stworzyła. Patrząc na miasto, Myślmy o Jadwidze i wspominajmy Esterkę. Bez kobiet Wawel nie byłby dziś tym samym miejscem.